சில ஹாரர் மூவிஸ் லைக் கான்ஜோரிங் ஆனபிள் லைட்ஸ் அவுட் இன்சீரியஸ் இந்த மாதிரியான பாப்புலர் மூவிஸ்லாம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பார்க்காத கேள்வி கூட பட்டிருக்காத ஒரு சில ஹாரர் மூவிஸ்லாம் நல்ல மூவிஸ்லாம் இருக்குது அதை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ அப்படி நான் பார்த்த நிறைய ஹாரர் மூவிஸில் செலக்டிவாக ஒரு டாப் ஃபைவ் தான் நான் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் பிகாஸ் எல்லா மூவிஸுமே சொல்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை எல்லா மூவிஸும் சொன்னோம்னா டைமும் பற்றாது ஸோ இந்த பேய் படத்துலேயே ஹாரர் சூப்பர் நேச்சுரல் ஹாரர் சைக்கலாஜிக்கல் ஹாரர் காத்திக் ஹாரர் ஃபவுண்ட் ஃபுட்டேஜ் ஹாரர்னு இவ்வளோ ஜானர்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் பார்த்து அந்த பெஸ்ட் ஃபைவ் தான் நான் உங்கள் ஷேர் பண்ணி போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக இந்த வீக்கெண்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஆறு இந்த மாதிரியான லாக்டவுன் டேஸ்லலாம் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் வந்து வெப் சீரீஸ் டிவி சீரீஸ் பார்க்குறதுலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் வச்சுருப்பாங்க பட் ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரியான வெப் சீரீஸ்லலாம் பெரிய உடன்பாடு இருக்காது அதில் சில பேருக்கு இந்த அம்மானுஷியம் பேய் பிசாஸு சூப்பர் நேச்சுரல் ஹாண்டட் பிளேஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதில் நானும் ஒருத்தர் பயந்தாலுமே அதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகவே இருக்கும் அதோட இம்பாக்ட் தான் இந்த ஹாரர் மூவிஸ்லாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் உள்ள படம் தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் மூவி கோஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் ஃபிலிப் குட்மேன் அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான சூப்பர் நேச்சுரல் விஷயங்கள்லாம் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் உள்ளவர் பர்டிகுலராக அந்த பே ஓட்டுறவங்க இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காஞ்சரிங் படத்தில் வரங்களா இந்த எட் வேரன் அண்ட் லோரன் வேரன் பே ஓட்டுறவங்க அந்த மாதிரி ஆட்களெல்லாம் தோல் உரிச்சு பே பிசாஸில் ஒன்றும் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து மக்களை பண மக்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கிற ஒரு கும்பல் இதெல்லாமே ஒரு வந்து ஒரு பெரிய செட்டப் இது வந்து அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஒரு வாட்டி அதில் அட்டம்ப்டும் பண்ணிடுறாரு அப்படி இவர் பண்ணுற விஷயம் சார்லஸ் கேம்ரான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பிடிச்சி போக சார்லஸ் கேம்ரான் குட்மேனை வந்து லெட்டர் போட்டு வீட்டுக்கு வர வச்சு அவரோட வீட்டுக்கு வர வச்சு கையில் ஒரு கவர் கொடுக்குறாரு அந்த கவரில் மூணு கேஸ் இருக்கு நீ பேய் பிசாஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு நீ ப்ரூவ் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மூணு கேஸையும் நீ தைரியம் தான் ஹேண்டில் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா நானும் உன்ன மாதிரி தான் பேய் பிசாஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லி தான் சுற்றிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த மூணு கேஸை ஹேண்டில் பண்ண பிறகு தான் தெரிஞ்சது நான் அதில் தோத்துட்டேன் ஸோ நீ இந்த மூணு கேஸ்லையும் சூப்பர் நேச்சுரல் ஒரு விஷயம் இல்லைன்னு நீ நிரூபி பார்க்கலாம் அப்படின்னு குட்மேன் கிட்ட ஒப்படைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் குட்மேன் அந்த மூணு கேஸையும் ஹேண்டில் பண்ணாரா அதில் பேய் இருக்கா இல்லையா அவருக்கு லாஸ்ட்ல என்னாச்சு அப்படிங்கிறது தான் ரெமினி ஸ்டோரி கிளைமேக்ஸில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ட்விஸ்ட்லாம் கிடையாது நம்ம சத்தியமாக உங்களால் கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது அப்படி ட்விஸ்ட் அது ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான சூப்பரான ஒரு படம்லாம் கிடையாது பட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லிட்டு இருக்க அந்த அஞ்சு மூவிஸுமே பெஸ்ட் ஹாரர் மூவிஸ் தான் அதில் ஒன்று ரெண்டு சாதிப்பினாலும் கண்டிப்பாக மற்ற மூவிஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஐஎம்டிபி ரோட்டன் டொமேட்டோஸ் அண்ட் மெட்டாக்ரிட்டி கிரேட்டிலாம் கூட நல்லாவே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த அஞ்சு மூவிஸுமே மஸ்ட் வாட்சபிள் ஹாரர் மூவிஸ் தான் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம டாப் ஃபைவ்ல ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்க அடுத்த படம் அக்யூலஸ் அப்படின்னா கண் போன்ற வடிவிலான நுழைவாயில் ஐ ஷேப்டு என்ட்ரன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்த இந்த படத்தில் நம்ம அவஞ்சஸில் நெபியூலா கேரக்டர் நடித்த கேரன் கில்லன் அவங்களும் நடிச்சிருப்பாங்க இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் தான் ஒரு கண்ணாடி மூலமாக வந்த அமோனிஷன் நிகழ்வுனால அம்மாவையும் அப்பாவையும் எழுந்த ரெண்டு சின்ன பசங்க அவங்க பெருசாகி அந்த கண்ணாடியில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது உண்மையாகவே சூப்பர் நேச்சர் ஸ்பீடு தான் நம்ம அப்பா அம்மா கொண்டுச்சா அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த கண்ணாடி ஏலத்தில் வாங்கி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதை கண்டுபிடிக்கவும் அதுலேருந்து ஆபத்து வந்தால் தடுக்கவும் ப்ரிகாஷனரி செட்டப்லாம் முன்னாடி பண்ணி வச்சுட்றாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த கண்ணாடியில் அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்களா அந்த தம்பி கண்ணாடியில் போய் இருக்கிறத நம்பினாரா இல்லையா அந்த கண்ணாடி அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத அந்த அக்யூலஸ் படத்தோட மீதி கதை செகண்ட் ஆஃப் ஸ்லோவாக போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லா சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் சொல்ல வர விஷயத்த நான் லீனியர் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நல்லா எடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப பயமாக இல்லைனாலும் படம் பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்த லாஸ்ட் ஷிஃப்ட் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் டியூட்டியில் இருக்கும்போதே அங்கே நடக்கிற ஷூட் அவுட்டில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இறந்து போயிடுறாரு அவரோட பொண்ணு ஜெசிகா லாரன் அதே போலீஸ் வேலைக்கு அதே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஆனால் ஜாயின் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் நாளே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இழுத்து மூட போகிறாங்க பிகாஸ் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வேறு ஒரு நியூ லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறனால இவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது போலீஸ் ஸ்டேஷன
ஆல்சோ ஜேவியர் பொட்டட் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த மாமா கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருக்காரு அவர் நிறைய ஹாரர் மூவிஸில் லைக் இந்த கான்ஜோரின் டூல் அந்த குரூக்குட் மேன் ஐடி இப்போ இன்சீடியஸ் லாஸ்டிக்கு நிறைய ஹாரர் மூவிஸில் அந்த மெயின் கேரக்டராக பிளே பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் நடித்தாலே அந்த படம் ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஏன்னா இவர் பண்ணுற ரோல் அப்படி கிளைமேக்ஸ் தான் கொஞ்சம் எமோஷனலாக ஒரு மாதிரி ட்ராமெட்டிக்காக இருக்கும் பட் மற்றபடி படம் ஃபுல்லாக சூப்பராக எடுத்துருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நைட்டில் தனியாக பாருங்கள் இந்த படம் சூப்பராக இருக்கும் டாப் ஃபைவ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க படம் டிராக் மீ டு ஹெல்த் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்த இந்த படம் கொஞ்சம் பழைய படமா இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க விட்டுறாதீங்க ஏன்னா நிஜமாவே சூப்பரான ஒரு ஹாரர் மூவி இது உலக புகழ்பெற்ற படமான ஈவில் டெட் ஸ்பைடர்மேன் மற்றும் கிரன்ச் படத்தை டைரக்ட் பண்ண சாம் ரவி தான் இந்த படத்தையும் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு பேங்க்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு பொண்ணு கிட்ட ஒரு வயசான பார்க்கவே ஒரு மாதிரி இருக்க பாட்டி அவங்க வாங்கின மார்கேஜ் லோனை ரீபே பண்ண எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்கறாங்க அவங்க வீடும் சீஸ் பண்ற நிலைமையில இருக்கு ஆனா அந்த பேங்க் ஸ்டாஃப் மறுத்துட்டாங்க ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் ப்ரமோஷன் சோ அந்த பொண்ணோட பாஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ டஃப் டிசிஷன் எடுத்தினாதான் ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அந்த பொண்ணும் அந்த பாட்டி கெஞ்ச கெஞ்ச மறுத்துடுறாங்க அந்த வயசான பாட்டி அந்த பொண்ணோட காலை பிடிச்சி கெஞ்சன பிறகும் கூட இந்த பொண்ணு மறுத்துட்டதுனால அந்த பாட்டி அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு கோவப்பட்டு அந்த பொண்ணுக்கு பெரிய சாபம் ஒண்ணு விட்டுறாங்க இந்த சாபம் அந்த மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க பாய்